സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതില് അത് സ്വീഡനാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവരും നെതർലാൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂടി നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ പേപ്പർ ഫുൾ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി പേജ് ഉണ്ടത് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തില് മൂന്ന് ഇടിയായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ വാഹനം പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇടിക്കും രണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ സീറ്റിൽ നിന്ന് പറിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ അടിക്കും അത് ചില്ലായിരിക്കും ചില്ല് പൊട്ടിയിട്ട് അടുത്ത വണ്ടിയിലായിരിക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില്ല് പൊട്ടി അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോയി ഇടിച്ചിട്ട് തലച്ചോറൊക്കെ അടുത്ത വണ്ടിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇടി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒന്നും തന്നെ നെട്ടും പോൾട്ട് വിട്ടല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചുമ്മാ ചെറിയ നാരുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ലിവർ കൊടലുകൾ എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ആ അടിയിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് അടഞ്ഞിട്ട് ലിവറൊക്കെ പൊട്ടും ഇതൊന്നും അത്ര ശക്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയ നാരുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ചെറിയ വേഗതയിൽ നടന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഓടിയും ജീവിക്കാനാണ് നമ്മളെ ശരീരം എവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാച്ചുറൽ ലൈഫിനനുസരിച്ച് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വാഹനം നമ്മളുടെ എവല്യൂഷനിലില്ല വാഹനം നയൻ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വന്ന സാധന ഇത്രയും വേഗതയിൽ പോയി ഇടിക്കാനുള്ള ശരീരം മനുഷ്യനില്ല അപ്പൊ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ മൊബിലിറ്റി വാഹനത്തിന്റെ ഇടിയിലെ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നു പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇടിയും തടയുന്നു ആ രണ്ട് ഇടിയിലാണ് മേജർ ആക്സിഡന്റിൽ പരിക്കുവറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതന്നെ നിങ്ങൾ എഴുപത് സ്പീഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സേഫ് ഉള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പരീക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത് സ്പീഡ് വരെ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ ഇടിച്ചാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും അൻപത് സ്പീഡ് വരെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇടിച്ചാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ കാൽനട യാത്രക്കാരനെ അടിച്ചാൽ മുപ്പത് സ്പീഡ് വരെ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ ചെറിയ കാർ ഇടിച്ചാൽ മുപ്പതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കാൽനട യാത്രക്കാരനെ അടിച്ചാൽ അയാൾ മരിക്കാനാണ് സാധ്യത അൻപതിന്റെ മുകളിൽ മരിക്കും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ റോഡിലൂടെയൊക്കെ കാൽനട യാത്രക്കാരനും സൈക്കിളുകാരനും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന റോഡിൽ നമുക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന വേഗത സേഫ് ആയിട്ട് മുപ്പതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്സസ് കൺട്രോൾഡ് റോഡായിരിക്കണം അതായത് റോഡിലേക്ക് ഒരാൾ കയറരുത് ക്രോസ് ചെയ്യരുത് കാൽനട യാത്രക്കാരൻ വരരുത് ബൈസിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനത്തെ റോഡാണ് ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടുത്തെ ഹൈവേയും ചെറിയ റോഡും വലിയ റോഡൊക്കെ ഒരേപോലെ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് മോണോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്ന പരിപാടി ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മുപ്പത് അനുവദിക്കാവുന്ന റോഡാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഓടുന്നത് എഴുപതിലും എൺപതിലും നൂറിലും പോകാ